Hello everyone. In this session, let us see the Global Methane Assessment 2030 Baseline Report. So, manaki methane nante dhaniyo ka chemical formula choose kona dalite CH4 antar. Mari mundu ka e report gorin chhi discuss jese mundu manam e methane ke sammanjhe na mere basic facts ante chodam. Ande kante manaki UPSC prelims lo e twenty questions chala easy ka duuta antar na mata. Next one, uh, manam characteristics kano choose kona dalite. ఈ మీథేన్ అనేది ఒక కలర్లెస్ అండ్ ఆర్డర్లెస్ గ్యాస్ కింద మనం చెప్పుకుంటాం అనమాట అంటే దానికి ఎటువంటి రంగు కానీ లేదంటే ఎటువంటి వాసన కానీ ఉండదు అనమాట అండ్ ఇట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ కాంపొనెంట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ సో మనం యూస్ మనం చూసేటటువంటి న్యాచురల్ గ్యాస్లో ప్రైమరీ కాంపొనెంట్ అనేది మీథేన్ అనమాట అండ్ ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్కి సంబంధించినటువంటి ఒక వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ గ్యాస్ అనేది ఈ మీథేన్ గ్యాస్ కింద మనం చెప్పుకుంటాం అనమాట so it is powerful greenhouse gas mari ee greenhouse gas life span ento chuddam ok sari it is approximately 20 years in the atmosphere so 20 samvatsaralu kaalam ee methane gas anedi atmosphere lo untund anamata aithe carbon dioxide tho compare chesukunte idi kaasta takkuve ani cheppi cheppukochu meeru comment box comment section lo ee carbon dioxide ki unnatundi ee life span ento ok sari mention cheyandi and global warming potential ganaka mana chusukunnatlayite ఈ మీథేన్ గ్యాస్ అనేది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ క్రియేట్ చేసేటువంటి గ్లోబల్ వార్మింగ్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఎయిటీ టైమ్స్ ఎక్కువగా క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట సో అంటే సపోజ్ మనం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవాలంటే ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ కనుక రైజ్ చేసే కెపాసిటీ ఉంటే ఈ పర్టికులర్ మీథేన్కి మాత్రం ఎయిటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వరకు తీసుకెళ్లేటువంటి కెపాసిటీ ఉంటుంది ఓకేనా ఇలా దీన్ని మనం కంపేర్ టు అనేసి చేసి అర్థం చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఈ పర్టికులర్ మీథేన్ గ్యాస్ అనేది మన ఓవరాల్ గ్లోబల్ వార్మింగ్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్కి రెస్పాన్సిబుల్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో మోర్ దెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్కి ఈ మిథిన్ అనేది రెస్పాన్సిబుల్ అండ్ మన యొక్క ట్రోపోస్పియరిక్ ఓజోన్ ఫార్మేషన్లో కూడా ఇది ఒక కీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తుంది అనమాట సో జనరల్గా మనకి స్ట్రాటోస్పియర్ రీజియన్లో కనుక ఓజోన్ ఉంటే అది మన ఎన్వైరాన్మెంట్కి చాలా మంచిది కానీ ట్రోపోస్పియర్ లెవెల్లో కనుక ఓజోన్ కనుక క్రియేట్ అయితే అది మన యొక్క ఎన్వైరాన్మెంట్కే కాదు మన మానవాళికి కూడా చాలా ప్రమాదకరమని అర్థం చేసుకోవాలి ఇటువంటి ట్రోపోస్పియరిక్ ఓజోన్ ఫార్మేషన్ గ్రోత్లో అప్రాక్సిమేట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ గ్రోత్లో ఈ మిథేన్ అనేది కీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తుంది అండ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటి అంటే ఇండియా అమాంగ్ ది టాప్ ఫైవ్ మిథేన్ ఎమిటర్స్ ఇన్ వరల్డ్ సో ప్రపంచ మొత్తంలో కూడా మనకి ఈ మిథేన్ గ్యాస్ ఎమిషన్స్లో మనం కంట్రిబ్యూషన్ చూసుకున్నట్లయితే ఇండియా అనేది ఫిఫ్త్ పొజిషన్లో ఉంది సో మరి ఫస్ట్ నుంచి ఫోర్త్ వరకు ఉన్నటువంటి దేశాల పేర్లు మీరు కామెంట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేస్తారో చూద్దాం ఎవరెవరు చేస్తారో అండ్ మరి ఈ మీథేన్ అనేది మనకి ఎన్వైరాన్మెంట్లోకి ఎక్కడి నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది మీ ద మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ కంట్రిబ్యూటింగ్ సెక్టర్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దామా ఈ పర్టికులర్ టేబుల్ నుంచి సో ఫస్ట్ వన్ ఇఫ్ యూ సీ ద వెట్ ల్యాండ్స్ చిత్తడి నేలలు సో మనకి ఈ చిత్తడి నేలలలో చూసుకున్నట్లయితే ఒక కార్బన్ సింక్ అనేది అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఈ చిత్తడి నేలలో మనకి కార్బన్ పరమాణులు అనేవి చాలా ఎక్కువ మోతాదులో ఉండడం వల్ల ఇవి ప్రజెంట్ మనం చూస్తున్నటువంటి క్లైమేట్ చేంజ్ సిచ్యువేషన్స్ వల్ల అంటే ఒక్కొక్కసారి వరదలు ఎక్కువగా రావడం అంటే ఫ్లడ్స్ ఫ్లడ్ లైక్ సిచ్యువేషన్స్ రావడం కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో డిజాస్టర్స్ లైక్ ఈ కరువు కాటకాలు లాంటి పరిస్థితులు రావచ్చు సో అంటే ఒక్కోసారి డ్రాట్ వస్తుంది ఇంకోసారి ఫ్లడ్ వస్తుంది ఈ పరిస్థితుల్లో ఈ వెట్లాండ్స్ అనేవి వాటిలో ఉన్నటువంటి కార్బన్ పర పరమాణుల మొత్తాన్ని కూడా రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట సో ఈ ప్రాసెస్లో మనకి మీథేన్ అనేది కూడా ఇమిట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో దట్స్ వై వీఆర్ సెయింగ్ దట్ వెట్లాండ్స్ ఆర్ ద ప్రైమరీ కంట్రిబ్యూటర్ ఫర్ ద మీథేన్ ఎమిజన్స్ ఈ మీథేన్ ఎమిజన్స్కి వెట్లాండ్స్ తర్వాత ఇంకొక సిగ్నిఫికెంట్ కంట్రిబ్యూటర్ కంట్రిబ్యూటర్ ఎవరయ్యా అంటే ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ సో మనం ఏదైతే క్రూడ్ ఆయిల్ని న్యాచురల్ గ్యాస్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉన్నామో ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ కింద అవి కూడా సిగ్నిఫికెంట్ మిథేన్ ఎమిజన్స్కి రెస్పాన్సిబుల్ అవుతున్నాయి వాటి తర్వాత వచ్చినటువంటి కాంపొనెంటే లైవ్ స్టాక్ సెక్టార్ సో ఈ మనం లైవ్ స్టాక్ సెక్టార్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాం కదా లైక్ ఈ డైరీ ఫార్మ్స్ అవ్వచ్చు పౌల్ట్రీ ఫార్మ్స్ అవ్వచ్చు సో ఇవన్నీ కూడా మనకి మిథేన్ గ్యాస్ని రిలీజ్ చేయడానికి రెస్పాన్సిబుల్ అవుతున్నాయి ఇంకా రిమైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే ల్యాండ్ ఫిల్ అగ్రికల్చర్ వేస్ట్ న్యాచురల్ జియోలాజికల్ సీడ్స్ రైస్ కల్టివేషన్ బర్నింగ్ ఆఫ్ ప్లాంట్ మ్యాడర్ టర్మైట్స్ అండ్ అదర్ వైల్డ్ యానిమల్స్ సో ఇవ ఈ విధంగా చాలా ఏరియాస్ నుంచి మనకి మీథేన్ అనేది ఇమిట్ అవుతూ ఉందన్నమాట 
అయితే సిగ్నిఫికెంట్ కంట్రిబ్యూషన్ అన్నప్పుడు మనం వెట్లాండ్స్ గురించి చెప్పుకుంటాం ఇది బయోలాజికల్గా మన దానంతర అదే జరుగుతున్నటువంటి ప్రాసెస్ అయితే మ్యాన్ మేడ్ వల్ల యాక్టివిటీస్ వల్ల జరిగినటువంటి మిథి నిమిషన్ ఏదైనా ఉందంటే అది ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అదేవిధంగా ఇది ఇంక్రీజింగ్ లైఫ్ స్టాక్ సెక్టర్ సో ఈ విధంగా మనం ఈ మిథేనికి సంబంధించినటువంటి ఎమిజెన్స్ సోర్సెస్ గురించి చెప్పుకోవచ్చు అండ్ నవ్ లెట్ సి ద కరెంట్ ఇష్యూ దట్ ఈస్ గ్లోబల్ మీథేన్ అసెస్మెంట్ ట్వంటీ థర్టీ బేస్ లైన్ రిపోర్ట్ సో మరి ఈ రిపోర్ట్ని ఎవరు రిలీజ్ చేశారో అని చూసుకున్నట్లయితే దట్ ఈస్ క్లైమేట్ అండ్ క్లీన్ ఎయిర్ కోయలిషన్ ద సిసిఏసి ఏసి అండ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ చాలా జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనకి ఆప్షన్స్లో కన్ఫ్యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ యూఎన్ఈపి ప్లేస్లో వేరే యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ అని చెప్పేసి చెప్ప చెప్పచ్చు లేదంటే యూఎన్ఎఫ్ ట్రిపుల్సి అన్నటువంటి వేరే బాడీ గురించి మాట్లాడచ్చు ఇలా కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి చాలా అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఈ గ్లోబల్ మీథిన్ అసెస్మెంట్ రిపోర్ట్ అనేది ప్రైమరీగా మనకి సిసిఏసి క్లైమేట్ అండ్ క్లీన్ ఎయిర్ కోయలేషన్ అదేవిధంగా యూ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్వైర్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళ వాళ్ళు కలిసి రిలీజ్ చేసినటువంటి బా ఒక రిపోర్ట్ అనమాట సో మరి ఈ రిపోర్ట్ని ఎక్కడ లాంచ్ చేశారు ఎక్కడ రిలీజ్ చేశారు అని చూసుకున్నట్లయితే ఇట్ వాజ్ రిలీజ్ అట్ ద మీటింగ్ ఆఫ్ ట్వంటీ సెవెంత్ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ టు యునైటెడ్ నేషన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ కన్వెన్షన్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ సో మనకి కాప్ ట్వంటీ సెవెన్ మీటింగ్ టైం పీరియడ్లో ఈ పర్టికులర్ రిపోర్ట్ అన్నదాన్ని మిని ఈ పర్టికులర్ సిసిఏసి అండ్ యూఎన్ఈపి కలిపి రిలీజ్ చేసాయి అనమాట సో ఇట్ ఎగ్జమైన్స్ బేస్ లైన్ ప్రొజెక్షన్స్ ఆఫ్ మీథేన్ ఎమిజెన్స్ ఓవర్ ద కమింగ్ డికేడ్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఫర్ గ్లోబల్ మీథేన్ ప్లేట్స్ టార్గెట్ సో ఈ రిపోర్ట్లో దా వారు దేని గురించి మెన్షన్ చేశారని చెప్తున్నారా అంటే ఈ రాబోయేటటువంటి డికేడ్లో ఈ మీథేన్ ఎమిజెన్స్ అనేవి ఈ విధంగా ఉండబోతున్నాయి అదేవిధంగా ఈ విధంగా ఈ మనం ఏదైతే గ్లోబల్ మీథిన్ ఫ్లడ్స్ టార్గెట్ అని పెట్టుకున్నామో దాని దాని మీద ఏ విధంగా ఇంపాక్ట్ అనేది పడబోతుందో ఈ పర్టికులర్ రిపోర్ట్ మెన్షన్ చేస్తుంది అనమాట ఈ గ్లోబల్ మీథిన్ ప్లడ్జ్ గురించి కూడా మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాం సో ఇంకా ఇందులో ఉన్నటువంటి కీ ఫైండింగ్స్ ఏంటో చూద్దామా ఒకసారి అమౌంట్ ఆఫ్ మీథిన్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ ఈజ్ టూ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పీ ప్రీ ఇండస్ట్రియల్ లెవెల్స్ సో మనకి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి మీథిన్ లెవెల్స్ అనేవి ప్రీ ఇండస్ట్రియల్ లెవెల్స్ అంటే మనకి ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి అంటే ముందు ఉన్నటువంటి మీతే లెవెల్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే టూ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయిందని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అదేవిధంగా హ్యూమన్ డ్రివెన్ మీతే ఎమిజెన్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ నియర్లీ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ కరెంట్ నెట్ వార్మింగ్ సో మన ఈ హ్యూమన్స్ ద్వారా ఎమిట్ అయినటువంటి మీతే ఎమిజెన్స్ అనేవి మా ప్రస్తుతం మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వార్మింగ్కి రెస్పాన్సిబుల్ ఈ హ్యూమన్ డ్రిమిన్ మిథిన్ ఎమిజెన్స్ అని చెప్పి చెప్తున్నారు అండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ సా ద లార్జెస్ట్ యాన్యువల్ ఇంక్రీజ్ రికార్డెడ్ సో మనం ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో చూసుకున్నటువంటి మిథిన్ ఎమిజెన్స్ కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే అది ఇప్పటివరకు రిలీజ్ అయినటువంటి మిథిన్ ఎమిజెన్స్లో హయ్యెస్ట్ అని చెప్పేసి అంటున్నారు సో దీస్ ఆర్ ద కీ ఫైండింగ్స్ ఆఫ్ దిస్ పటేల్ రిపోర్ట్ సో మరి ఈ పటేల్ రిపోర్ట్లో గ్లోబల్ మీథిన్ ప్రెడ్జ్ గురించి కూడా మెన్షన్ చేశారు కదా దాని మీద ఎటువంటి ఇంపాక్ట్స్ పడుతాయి అని చెప్పేసి దమ్మ స్టడీ చేసామని అంటున్నారు సో అసలు ఏంటి గ్లోబల్ మీథిన్ ప్రాజెక్ట్ సారీ గ్లోబల్ మీథిన్ ప్లెడ్జ్ అనేది చూద్దాం ఒకసారి సో దీనికి కూడా రీసెంట్గా ఒక కరెంట్ అఫైర్స్ వచ్చింది అదేంటి అంటే ఈ జిఎంపి గ్లోబల్ మీథిన్ ప్లెడ్జ్ అన్నటువంటి ఒక ప్రోగ్రామ్లో ఆస్ట్రేలియా కూడా జాయిన్ అయిందంట సో ఈ పటేల్ అసలు ప్రోగ్రామ్ని ఎక్కడ లాంచ్ చేశారు అంటే కాప్ ట్వంటీ సిక్స్ టైం వీరిలో అంటే ఈ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో జరిగినటువంటి సందర్భంగా ఈ పటేల్ గ్లోబల్ మీథిన్ ప్లెడ్జ్ అన్న దాన్ని లాంచ్ చేశారనమాట ఎవరు దీన్ని లాంచ్ చేశారయ్యా అన్నప్పుడు యునైటెడ్ స్టేట్స్ అండ్ యూరోపియన్ యూనియన్ సో యునైటెడ్ స్టేట్స్ వాళ్ళు అదేవిధంగా యూరోపియన్ యూనియన్ వాళ్ళు కలిసి ఈ పటిలర్ జిఎంపి అన్నటువంటి ప్రోగ్రామ్ లాంచ్ చేశారు దీని యొక్క ఎయిమ్ ఏంటయ్యా అంటే టు కలెక్టివ్లీ రెడ్యూస్ మీథిన్ ఎమిజెన్స్ బై అట్లీస్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ బిలో ట్వంటీ ట్వంటీ లెవెల్స్ బై ట్వంటీ థర్టీ సో ట్వంటీ ట్వంటీలో ఉన్నటువంటి మీథిన్ ఎమిజెన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానితో బేస్ దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం అట్లీస్ట్ ఒక థర్టీ పర్సెంట్ వరకు అయినా తగ్గించేటటువంటి అవకాశం క్రియేట్ చేయాలి ఎప్పటివరకు ట్వంటీ థర్టీ కల్లా సో ఇది వాళ్ళు పెట్టుకున్నటువంటి ఎయిమ్
ఎందుకంటే మనం ఇంకా డెవలపింగ్ స్టేజ్లోనే ఉన్నాం అదేవిధంగా మన యొక్క లైఫ్ స్టాక్ సెక్టర్ అనేది అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ అనేది ఇంకా ఇంకా డెవలపింగ్ స్టేట్లోనే ఉన్నాయి సో ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మన గ్లోబల్ మీథియన్ ప్లేజ్లో కనుక జాయిన్ అయితే ఈ సెక్టర్స్ మీద ఏదైనా ఇంపాక్ట్ పడవచ్చు ఎందుకని ఇందాక ఇందాక మనం చూసుకున్నటువంటి టేబుల్ ప్రకారం ఈ మీథియన్ ఎవిజన్స్లో లైఫ్ స్టాక్ సెక్టర్ అనేది కూడా ఒక కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తుంది సో మరి వీళ్ళు పెట్టేటువంటి ఆబ్లిగేషన్స్ ఏమైనా లైఫ్ స్టాక్ సెక్టర్ని మనం అంటే మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి లైఫ్ స్టాక్ సెక్టర్ని కాస్త డౌన్ గ్రేడ్కి తీసుకెళ్ళ తీసుకెళ్లే పరిస్థితి అయితే ఉండొచ్చు సో అటువంటి భయాలతోనే మన ఇండియా ఈ పర్టికులర్ గ్లోబల్ మీథియన్ ప్రజ ఇంకా భాగస్వామి అవ్వలేదు అనమాట సో ఈ విధంగా మనం గ్లోబల్ మీథియన్ ప్రజ గురించి కూడా డిస్కస్ చేసాం సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వ్యూయింగ్ దిస్ పర్టికులర్ వీడియో